Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal, eu sou David Nunes, você está no Gameplay BR e hoje vamos falar um pouquinho de games, vamos falar um pouquinho de videogames, vamos falar um pouco dos videogames mais antigos, os videogames mais retrô, de preferência aqueles que fizeram parte da minha infância, muitos de vocês nos dias de hoje tem uma certa polêmica, fica perguntando qual o melhor videogame, Playstation, qual o melhor o Xbox, Playstation 4 ou Xbox One, qual vai ser melhor, Playstation 5 ou Xbox Series? Gente, na verdade é assim, eu sou de um tempo onde o importante era se divertir, tá? Eu sou do tempo do Atari, do tempo do Nintendinho, do tempo do Master System, do tempo que o melhor, a melhor época dos games foram a disputa entre o Super NES e Mega Drive. Eu sou do tempo dos jogos de plataforma, do tempo dos jogos 2D, onde não tinha jogos em mundo aberto, onde não tínhamos jogos com gráficos 3D como temos hoje. É, no máximo tinha os jogos tridimensional com com alguma, alguns, alguns aspectos 3D, algo muito raro de se ver na época, mas os jogos eram feitos em base de dois jogos 2D, eram jogos de plataforma, aí você fala o que é o jogo de plataforma, gente, o típico que vocês, se vocês já jogaram ou já viram, embora não é do interesse de muitos, do, muitos dos jovens de hoje, né, os jogos antigos, mas jogos de plataforma que eu me refiro são jogos Sonic, jogos onde você saía, andava para frente e para trás, subia e descia, Sonic, Mario, é, 90% dos jogos eram jogos de plataforma, tá? E aí eles se destacavam entre, para se diferenciar nesse mercado, tinha o que? Tinha os joguinhos de corridas, os jogos de navinhas, e aí a gente fugia um pouquinho, por exemplo, jogos que tinham movimentação em 360, tipo Zelda, o Rambo mesmo do Mega Drive, que você tinha uma movimentação diferenciada, jogos desse, desse estilo, mas eu sou da época dos jogos de plataforma, onde o importante era se divertir, Tá? Não tinha essa coisa assim que a gente sempre soube que a melhor época dos videogames 16 bits foi o Super NES e o Mega Drive. Né? Foi a briga travada entre Nintendo e Sega, que hoje fica entre Sony e Microsoft. Né? A Nintendo hoje corre por fora, mas na década de 90 a briga é entre Sega e Nintendo. Então era entre Super NES e Mega Drive. Então naquela época, mesmo a gente sabendo, eu mesmo jovem com 10, 11 anos, sabia que a Nintendo tinha... Melhor qualidade gráfica, por ter paletas de cores, mais opções de cores simultâneas que o Mega Drive, né? Embora os dois fossem 16 bits, mas o Mega Drive tinha um som melhor. Tinha uma placa e amarra com uma qualidade estéreo muito superior ao Super Nintendo, tá? Mas mesmo assim, muitos jogos do Mega Drive não tinham um som muito legal. Tá? Em exceção de alguns, né? Não vamos exagerar, não era tantos, mas a, o Mega Drive sempre teve uma placa de som da Yamaha bem superior ao Super NES, né? Ganhava muito. O Super NES ganhava por... Por um lado, por ter maior variedade de cores, o Mega Drive ganhava muito por ter uma placa de som melhor. Mas nem por isso a gente ficava prestando atenção em som. O mais importante era jogar, era se divertir. Tá? E os jogos eram muito divertidos. Infelizmente eu sinto falta do, disso nos jogos de hoje. Tanto é que eu já falei num vídeo anterior que os jogos de futebol, por exemplo, estão mais preocupados com o realismo que com a diversão. E está perdendo a graça. Está ficando um negócio tão real que como se eu fosse um jogo de futebol... É claro que naquela época, quando a gente jogava nos 16 bits, a gente sempre pensava em ter um jogo quanto mais real. A gente imaginava como que vai ser quando tiver um jogo que vai ser praticamente uma pessoa, um carro de verdade. A gente pensava no realismo, mas chegou ao ponto que está ficando tão real e estão esquecendo da diversão. Porque o mais importante sempre foi reunir os amigos, se divertir e ter graça, ter diversão. O videogame foi feito para se divertir. Tá? E quando perde a graça, começa a ficar preocupante. Então, entre Mega Drive e e Super Nintendo, eu gostava dos dois, eu me divertia com os dois, entre Playstation e Xbox, vai muito de você, é, vai, o que, o, qual o diferencial? Quando sai um jogo, hoje muitos dos jogos são multiplataformas, então você tem a opção de jogar no seu Xbox, no seu Playstation e até mesmo no PC, dependendo do jogo, qual a vantagem de você escolher um Playstation ou um Xbox? Vai muito da sua preferência, principalmente dos exclusivos. A Sony tem os seus exclusivos e a Microsoft, por outro lado, tem os seus exclusivos. Então, se você é fã de determinada franquia, então escolha a sua marca. Agora, se você gosta de jogar, gente, ambos vão te proporcionar muita alegria, muita diversão. Disso eu não tenho dúvida. Então, a minha resposta é essa. Eu sou fã de bons jogos, independente do console. Se for multiplataforma, vai de qualquer plataforma, galera, vai de qualquer game. Agora, se você tem uma franquia de sua preferência, não consegue ter os dois, aí você escolhe qual que você quer comprar. Eu mesmo sou dessa época aqui, ó, onde a briga era entre esses dois aqui. 
entendeu? Então é essa aí. Para você que perguntou qual a minha preferência, minha preferência é... Eu dou preferência para o bom jogo de videogame, independente do console. Mais importante que o console é a diversão que ele te proporciona, beleza? Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, se deixa a sua dica aí. E até o próximo canal, se Deus quiser. Fui! Nerd Gamer.